，是不是很壮观呢？这些就都是我自己的保龄球啦。那我刚刚开好了四颗保龄球，就即将要去准备这一次的全运选拔赛。选拔呢是台湾很大型的一个赛事啦。那在参加选拔赛之前呢，我们就必须把我们要使用的球拿去验球。至于什么是验球呢，我们待会就介绍给大家看。那在那之前呢，先跟大家分享一个保龄球的小故事。有一位很有名的国手叫做小易，他在一场国际赛当中呢获得了冠军，非常的厉害。那按照惯例呢，就会对这个选手做一些检查啦。医护人员就告诉他说：“你需要去。”验尿跟验大便，那小易选手就往医护室里面去，隔了十五分钟之后还没有出来，那护士就去敲门。哎、欸，小易选手，你怎么还没出来呢？小易选手说：“哇，验尿哦，我是可以的，但验大便我真的验不下去。”啊，没有人笑，可恶，阿姐不好笑吗？好吧，没关系，以上故事纯属虚构。如有雷同，纯属巧合。那我们真的就去验一下保龄球吧。终于下班了。嗨，学姐、嗯。你怎么在这？有东西要麻烦学姐来帮我鉴定一下。哎，鉴定找我就对啦。我看你这个大包小包的，该不是要？鉴定保龄球吧，没错，因为我最近想要参赛啊。那要参赛之前就需要先验球。是，那居然大家都知道，学姐是个有 GG 的女人，所以有 GG 嘛，什么材质都可以鉴定，应该鉴定个保龄球也是没问题的吧。当然，鉴定保龄球不是难事，但是 G G 它主要是鉴定材质。嗯，那如果要鉴定保龄球的偏重。要符合正式比赛的规格，需要别的专业？对，当然喽。所以机器不行，那你就不行喽。我当然行，因为我至少也有 B 级的裁判教练证。哦哟，既然航大要开企划，那我当然是要找一个很厉害的，比你更厉害。对，超过 B 级。对，那该不会就是 A 级吧？超过 A 级，超过 A 级是什么 ？A 级级怪物吗？国宝级，<笑>国宝级。好，那我们来看一下。所以我也准备好了我的验球单，麻烦学姐啦。那就麻烦杭大把你的保龄球拿到桌上来吧。好，第二颗，第二颗哦。既然这么多颗，那我们有请国宝级的教练哦。哇，配赌神的音乐。<笑>哇，那今天就麻烦麦野啦，帮你验球嘛。第一次把这个棒针调好以后，这棒针准不准，这个很重要。如果还没有钻过的球子，以结果为中心点。嗯，那如果说有三个洞钻过以后，就以三个洞乘以得直线的一半，这这再偏偏个左右，有没有误差？哦，因为有时候我们验的球很多，我们就会先把线画。那飞碟球的话，我们就是八磅的磅秤，八磅的砝码加三磅的砝码，加起来十一。那十一之后呢？那你过来看，这个是，对，这个是十一磅，钻到好扣掉那个穴，就是六盎司，六盎司啊，对，这个六盎司。因为以前没有电子秤啊，我们通常要快的话，我们验球单上面会写说，保龄球的重量先写好，一一点五几是八盎司，一一点四几大概七盎司，因为一盎司等于零点六五磅，我们会先放盎司数。就刚刚你有拍到的，可能四或六盎司，对，这是六盎司。没有钻之前差不多八七八盎司。对，那、嗯、你开口，因为三个手指会加零点零八左右、嗯，因为我们大概就是这样。那男生手指大可能会加一、嗯。这个球多我们水平的地方有有做两个刻度，这个这边，然后这边也有一个。好，对准了之后重量不变，因为重量我们刚刚已经求好了。这是左左边偏重，嗯，那我们现在这个 OK， 这是零嘛，稍微记录一下，那、嗯、就是零。我通常都用脑记，好，然后这样这边我们再把它对过来，这个地方，好，那这一个大大外星人这个右半边，那我们重量要先对这边的重量，那我们就是一，那这个水平现在已经不平了。那我们就是因为球右边，我们就把这个金砖块移到右边来。这
个水边地方已经平了。那我们看一下刻度，这是零点五，然后一跟零的中间。来，杭大，请说，这个是什么位置？就是每一个刻度是八分之一样子，所以它是八分之五盎司。对，好。然后刚刚是四八分之二，就是四分之一。对。所以即便是在旧制，它也是合法的。对对对。那现在新制，麦也常开玩笑说，闭着眼睛钻都会过。对，所以我也觉得说，想要请教一下，就是安妮学姐跟麦姨，也就是。我们的验球啊、嗯，到底它的作用在什么？以前我们在打的时候，我们球没有 USB-C 认证。嗯，对。那没有 USB-C 认证的情况下，因为以前没有什么所谓认证球啊、嗯，那我们就自己打。那但我们想要高分嘛，嗯、那飞碟球很轻，它不会有什么球心。嗯，对，它可能大概就是这样而已。它其实没有一个太重的地方，所以就会没有一个横向面的破坏力。哦、嗯，就球到球撞到球瓶的那个。弹跳的喷飞的那个力量很像面，那通常呢没有这个情况下，老前辈呢就会开始加料，那就是我曾经也打过一颗加料的球，嗯，对，那他们最喜欢加铅块。对不对？还有鸵鸟蛋，我打过一个鸵鸟蛋。对，因为鸵鸟蛋的化石，化石啊，里面不能有金属。地上继承这边就抓了防水剂，要不然那里面是什么？啊，金属探测器就过不了。有铅嘛，抓铅嘛。那像现在放宽到三盎司，对，就是对于飞碟球或者对于需求是好还是不好？需求好，需求好。哎，怎么说？飞碟球你是你偏的三盎司那。那连线跟跟退脱哦，会球尾会很明显，对。因为它现在都是后端很干，嗯啊，那那个干干油水一过的话，那个重心差三盎司，它甩得很硬，反而不好控制。对，好，那最后呢，我跟安妮学姐来演示一下，就是有没有快速可以把球验过的方法。那刚刚安妮学姐有讲说，在比较大型的比赛的时候，如果有很多的球要验，就会有一位负责画线，另外一位帮忙称。好，那像这个球的话，我们已经知道它大概是十五磅多的重量，所以我们会先不会先调整砝码。太猛了，居然带到这个，买这个好用，因为我那个好小，我就在那边白痴哦。好，对，我这样画好，来快速，快速惩罚。那一样上面的重量，我们就大概知道了。对，所以我们先一样把这个球的大概的重量先称出来。没错，这个是几样子的？这个这么重。好，很好。好，所以这个是八三三十四。十四，好。十四。所以它现在上面的这个大的砝码呢是一，所以是八加三加三加一，十五磅零盎司，准准。对，好，然后最容易不过的呢就是顶重，所以我先来测一下。好，所以我这边呢是将近负的一盎司，所以快速称法呢，三盎司合法嘛，所以我直接移过来，过来两盎司，看看它是往哪边降，哦，这边降最安全，球没有上重 ，safe safe 过。好，然后我们就以哥，兵哥位，以此类推，就把每个位置转一转，就可以称完了。对。详细的称法呢，我们安妮学姐已经帮我们讲解完了。嗯。但我们在实物操作的时候呢，其实称它就是有没有在合法范围。对。第二就是看这个球。哦，像这个球有没有补过？那如果补过的话，它有没有奇怪的痕迹？就是补在不该补的位置，那就可能是有一些作弊。对对对,對，那那可能裁判就会去检视一下，说它补的状况嘛。嗯，那就是如果看起来是怪怪的，那可能就。有权要求选手不要用。那如果看起来是蛮健康的、合理的，那应该就是我们可以用快速称法来去检视这个球是否合在我们的标准里面。没错，没错。那现在的比赛大概都是先脚印球单，然后再抽检。对。就是如果说，哎、欸，你的球跑起来特别奇怪，它物理现象
不应该出现的 S 型。对，然后甚至他撞瓶疾病的方式非常奇怪，比如说应该要五五推八或是几，但是他特别倒的不科学。嗯，对。或者说能量特别的好。对，那可能合理的。对，就很像那个骰子里面它是有罐签的。对对对,對，那我们就合理的提出，嗯，我觉得刚刚那位选手倒法不科学，嗯、我想要减抽检他的他的球保龄球。对，那这个。再来还有一个秘书长提到的是第三步，就是得牌的话，嗯，对，得牌的时候我们是一定要去验。因为如果你验不过，那我有第四名，我有机会。对对对，就是包括像奥运这种等级的比赛，都有可能说选手比完了，然后选手去检验他的器材，或者说他的身体状况，如果有兴奋剂啊什么的，他会取消资格，递补成后面的人。所以我们也会希望说，如果一场比赛结束之后，就是前几名的选手，他确实是。用他的真本事，用合法的武器跟合理的身体状态来去赢得这场比赛的，就是不会有人希望一场运动竞技上他是有一些瑕疵。没错。对，那今天非常感谢有鸡鸡的学姐，除了有鸡鸡之外，她还有国宝级，对，还有保龄球专业的裁判跟教练证啊，来帮我们做一个验球的解说跟示范。那验球其实是在保龄球里面感觉一个相对枯燥无聊。对啊，对，但是毕竟它是一门运动，它不是只是休闲，所以透过验球可以确保我们这项运动的公平性，也让大家的参赛者有了更好的体验。对，那喜欢我们的影片呢，记得帮我们订阅、按赞、加分享。那有任何的建议都欢迎留言给我们，我们每一条都会看。订阅滚滚猪猪，拉近与三百分的距离。我们下一集见，拜拜。Bye. Hey, 差不多哎、欸，真的、欸、差不多哎、欸，好不好？既然今天来到我们车场。